ప్రతి మనిషి బ్రెయిన్ రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఆ బ్రెయిన్లో వచ్చే థాట్స్ని కంట్రోల్ చేయలేక మనం ఒక పని కూడా తిన్నగా చేయలేం కానీ మెడిటేషన్ వల్ల మీరు స్మార్ట్ అండ్ క్రియేటివ్ అవుతారని కొన్ని స్టడీస్ చెప్తున్నాయి ఒక అద్భుతంలో పనిచేసే మన బ్రెయిన్కి మెడిటేషన్ అనేది తోడుంటే మీ తెలివిని మీ ఐక్యూని ఎవరూ ఆపలేరు మరి పదండి అసలు పూర్తి స్టోరీ అంటే తెలుసుకుందాం కొన్ని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే మనిషికి రెండు రకాల ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నాయని ఒకటి క్రిస్టలైజ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకోటి ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్రెడీ మీరు చదివిన లేదా తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఆధారపడేదే మీ క్రిస్టలైజ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంది ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కొత్త ప్రాబ్లమ్స్కి కొత్త లాజిక్స్తో సాల్వ్ చేయడం ఏమైనా తెలియని పజిల్స్కి సమాధానాలు వెతకడం ఇవన్నీ ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్లోకి వస్తాయి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే సడన్గా ఎదురైన ప్రాబ్లమ్ని సరికొత్త సొల్యూషన్ వెతికి పరిష్కరించుకోవడమే ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్కి మీ బుర్రలో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన డేటా ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేవి ఉపయోగపడదు దీనికి మీరు క్రియేటివ్గా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి క్రిస్టలైజ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మీరు స్లోగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు పుస్తకాలు చదవడం ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ చూడటం లేదా వినటం వల్ల మీ క్రిస్టలైజ్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అవుతుంది కానీ ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇలా డెవలప్ అవ్వదు ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్కి ఫ్యాక్ట్స్ అక్కర్లేదు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్తో దానికి సంబంధం లేదు మీరు ఇప్పుడు దాకా చేయని లేదా తెలియని ఒక కొత్త పని చేసినప్పుడు దానికి సరిగ్గా రెస్పాండ్ అయ్యి చేయగలగాలి సో ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా మనం ఏమీ చేయలేం కానీ రీసెంట్గా జరిగిన కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం మెడిటేషన్ చేస్తే ఒక మనిషికి ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ మరియు ఐక్యూ బాగా పెరుగుతున్నాయంట మనందరికీ మెడిటేషన్లో ఉండే మంచి తెలుసు అది మన హెల్త్ని మెరుగుపరుస్తుంది మన మూడ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇలాగా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మెడిటేషన్ మన ఐక్యూని కూడా పెంచుతుంది అని సిక్ ఫ్రెడ్ ఆత్మర్ అనే సైంటిస్ట్ చేసిన రీసెర్చ్లో తేలింది ఈయన ఈ రీసెర్చ్కి గాను బ్రెయిన్ వేవ్ ట్రైనింగ్ ద్వారా మెడిటేషన్ చేస్తున్న వారిపై న్యూరో ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని వారి ఐక్యూ లెవెల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేశారు దీంట్లో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మెడిటేషన్ చేస్తున్న వారి ఐక్యూ ముందుకన్నా యావరేజ్గా ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగిందంట కొంచెం ఎక్కువ కాలం మెడిటేషన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన వారికి క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇన్నోవేటివ్ థింకింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా బాగా పెరిగాయంట అంతేకాదు రోజు ఇరవై నిమిషాలు చొప్పున నాలుగు రోజులు మెడిటేషన్ చేసిన వారికి జ్ఞాపక శక్తి పెరిగిందని స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయని మనం ముందు మాట్లాడుకున్న ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతుందని ఒక సైన్స్ పేపర్ని కూడా కొంతమంది రీసెర్చర్స్ సబ్మిట్ చేశారు అసలు మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్లూయిడ్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా ఐక్యూ ఎందుకు పెరుగుతుంది దీనికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి కానీ చాలామంది సైంటిస్టులు చెప్తున్న ఒక కారణం ఏంటంటే మెడిటేషన్ వల్ల మన బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ స్లో అవుతుంది అని బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ స్లో అవడం వల్ల మన బ్రెయిన్లో ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్న ఆలోచనలు స్లో అయ్యి మళ్ళీ మన బ్రెయిన్ రీఆర్గనైజ్ చేసుకుంటుంది మనం కళ్ళు మూసుకుని మన పూర్తి కాన్సన్ట్రేషన్ని మన ఊపిరి మీద కానీ ఒక మంత్రం మీద కానీ లేదా ఏదైనా మ్యూజిక్ మీద కానీ ఉంచితే మన బ్రెయిన్కి కొంచెం విశ్రాంతి ఇచ్చినట్లు అవుతుంది ఎలాగైతే మన శరీరానికి కొంచెం రెస్ట్ ఇస్తే తనకి తాను హీల్ చేసుకుంటుందో మన బ్రెయిన్ కూడా సేమ్ అలాగే కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల తనని తాను హీల్ చేసుకుంటుంది సో అందరికీ మెడిటేషన్ చేయాలని తెలుసు కానీ చేయరు ఎందుకంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి కానీ మెడిటేషన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలన్నా దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్స్ని మీరు పర్సనల్గా తెలుసుకోవాలన్నా మెడిటేషన్ చేయక తప్పదు రోజు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్తో స్టార్ట్ చేసి స్లోగా డైలీ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు కానీ ది న్యూ ఇంగ్లాండ్ జర్నల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఏం చెప్తుందంటే మెడిటేషన్ వల్ల వచ్చే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అంటే రోజు కనీసం పన్నెండు నుంచి పదిహేను నిమిషాలు మినిమం మెడిటేషన్ చేయాలంట సో మెడిటేషన్ ఒకరోజు చేసేసి ఏమైందని చూడకూడదు మెడిటేషన్ని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే అది ఏం చేసింది అని మీకు తెలుస్తుంది మెడిటేషన్ ఎంతసేపు చేసాం అనేది ముఖ్యం కాదు రెగ్యులర్గా చేస్తున్నామా లేదా అనేది ముఖ్యం మీలో ఎంతమంది మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు ఎంతమంది మెడిటేషన్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారు కామెంట్స్లో మాకు చెప్పండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్